ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿ ಹಂತಗಳು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಪ್ ಮೂವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಿವರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವಿನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಓದೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸದಾ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಆರಂಭಿಸೋಣ ಇದು ಭಾಗ ಒಂದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆರಂಭಿಸೋಣ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಯುಗವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಉತ್ತರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ಅಥವಾ ಮಾಡೊರೇಟ್ಸ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವರ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತರುವುದಾಗಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಭಾರತದ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರ ಕಾಲವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಪಾವರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಬ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಭಾರತದ ಸಂಪತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಸೋರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಡ್ರೈನ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಇವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಹೊರಡಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು ಉತ್ತರ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರಕ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾದಿ ಈ ಮೂರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಹೊರಡಿಸ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಂಸದ ಯಾರು ಉತ್ತರ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಂಸದ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಲಿಬಲರ್ ಲಿಬರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಇವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಜ್ರ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಅವರ ಕಾಲಾವಧಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತ ಆರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಜ್ರ ಎಂದು ಕರೆದವರು ಬಾಲಗಂಗಾಧರನ ತಿಲಕ್ರವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆಯವರ ರಾಜಕೀಯ ಗುರು ಯಾರು ಉತ್ತರ ಎಂ ಜಿ ರಾನಡೆ ಎಂ ಜಿ ರಾನಡೆಯವರನ್ನು ರಾ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆಯವರ ರಾಜಕೀಯ ಗುರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆಯವರು ಹೊರಡಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹೆಸರೇನು ಉತ್ತರ ನೇಷನ್ ನೇಷನ್ ಎಂಬಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆಯವರು ಹೊರಡಿಸ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆಯವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಿಯತ ಕಾಲಿಕ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಪೂನಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ಎಂಬಂತಹ ನಿಯತ ಕಾಲಿಕವನ್ನು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆಯವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆಯವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು
ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಅವರೇ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಹೊರಡಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ದಿ ಬಂಗಾಳಿ ದಿ ಬಂಗಾಳಿ ಎಂಬಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಹೊರಡಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದರ ವಿರುದ್ಧ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದವರು ಕೂಡ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಉತ್ತರ ಸ್ವ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ದೇಶದ ಆಡಳಿತಗಳ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವುದು ಮಿಲಿಟರಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಕೂಡ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಕಾಲವನ್ನು ಅವಕಾಶವಾದಿಗಳ ಚಳುವಳಿ ಎಂದು ಕರೆದವರು ಯಾರು ಉತ್ತರ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ ರಾಯ್ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ ರಾಯ್ ಮಂದಗಾಮಿಗಳನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶವಾದಿಗಳ ಚಳುವಳಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮಂದಗಾಮಿಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಎಂದು ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ತಿಲಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಯುಗವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಉತ್ತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಈ ಯುಗವನ್ನು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿಮಿಟ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಉತ್ತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಮುಷ್ಕರ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಇವರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಮುಷ್ಕರಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಯಾವ ದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು ಉತ್ತರ ಇಟಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಎನ್ನುವಂಥ ಚಿಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಇಟಲಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ಎರಡನೇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದೇಶವಾದಂಥ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ಇದು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನವಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡರು ಯಾರು ಉತ್ತರ ಲಾಲ್ ಬಾಲ್ ಪಾಲ್ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ ರಾಯ್ ಬಾಲ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ತಿಲಕ್ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರಪಾಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಂಜಾಬಿನ ಕೇಸರಿ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ ರಾಯ್ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ ರಾಯ್ರ ಕಾಲಾವಧಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತ ಐದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟು ಇವರನ್ನು ಪಂಜಾಬಿನ ಕೇಸರಿ ಅಥವಾ ಪಂಜಾಬಿನ ಸಿಂಹ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ ರಾಯ್ ಅವರು ಹೊರಡಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಪಂಜಾಬಿ ಪಂಜಾಬಿ ಎಂಬ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಲಾಲಾ ಲಜಪತ ರಾಯರವರು ಹೊರಡಿಸಿದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ ರಾಯರು ಬರೆದ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವುವು ಉತ್ತರ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಯಾ ದಿ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ನನ್ನ ಗಡಿಪಾರಿನ ಕತೆ ಈ ಮೂರು ಕೃತಿಗಳು ಲಾಲಾ ಲಜಪತ ರಾಯರು ಬರೆದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು
ಲಾಲ ಲಜಪತ ರಾಯ್ ರವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಉತ್ತರ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ ರಾಯರವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳುವಳಿಯ ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಇವರ ಕಾಲಾವಧಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ ಆರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇದೆ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ನಾಯಕ ಇವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳುವಳಿಯ ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಪಿತಾಮೋಹ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ರವರು ಹೊರಡಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು ಉತ್ತರ ಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಕೇಸರಿ ಎಂಬಂತಹ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲ ಎಂಬಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ರವರು ಬರೆದ ಕೃತಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಗೀತ ರಹಸ್ಯ ಗೀತ ರಹಸ್ಯ ಎಂಬಂತಹ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರ್ಮಾ ದೇಶದ ಮಾಂಡಲೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದವರು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ರವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ರವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ನನ್ನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಅದನ್ನು ಪಡೆದೇ ತೀರುತ್ತೇನೆ ಇದು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ರವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಅವರನ್ನು ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇವರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಐದರಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಓಂ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ್ ತಿಲಕ್ ರವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಟಾಪ್ ತರ್ಟಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಾಗಿತ್ತು ನೀವಿನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಂತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅಥವಾ ಮುಖ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅದರ ಪಕ